ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है तूने हमारी बेगम साहिबा को छूने की हिमाकत की हम तुझे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे जानवर को अपने आप कैद खाने से बाहर नहीं आ सकता तुम में से ही कोई ना कोई गद्दार है जिसने उसकी मदद की है और हम उस गद्दार का पता लगा कर रहेंगे हम हर उस सैनिक से खुद तफ्तीश करेंगे जो उसकी पहरेदारी पर था जो उसके आसपास भी था बाबुलाइजा होशियार शहनशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद महल में तशरीफ ला रहे हैं शहनशाह सुनेंगे तो पागल ही हो जाएंगे और तब खैबर को सजा पाने से खुद जोधा बेगम भी नहीं रोक पाएंगे हम 
क्या देख रहे हैं जलाल लतीफा से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा है आदाब। आदाब शरीफुद्दीन सब खैरियत जी हम उम्मीद कर रहे हैं आपको शिकार पर मजा आया होगा लेकिन अब हम चाहेंगे कि आप जाकर आराम फरमाएं हम कुछ वक्त बाद आपसे मिलेंगे खास मसले के बारे में आपसे मसलत फौरन जरूरी है क्या हम दो दिन के लिए महल से बाहर क्या गए हमारी गैर मौजूदगी में साजिशों के बुलंदे खुल गए वो दरिंदा हमारे हरम तक पहुंच गया जब हम अपने महल की हिफाजत नहीं कर सकते हैं तब हम अपनी सल्तनत की हिफाजत क्या करेंगे उसने हमारी चूधा बेगम को छूने की व्यवस्था की है हम उसका कतल कर देंगे तो ही तो यकीन नहीं होता उसने चौधा बेगम को छुआ तो छुआ कैसे इस गुस्ताखी के लिए उसे जीने का कोई हक नहीं है लेकिन एक और सवाल हमारे जहन में उठता है कि वो दरिंदा हमारे हरम तक पहुंचा कैसे हुजूर वो तो हम अचानक से कैद खाने के दौरे पर निकल पड़े और वहाँ हमें मालूम चला कि वो दरिंदा वहाँ से भाग चुका है अगर हमें जरा भी देर हो गई होती तो वो दरिंदा न जाने जो बेगम को वो वाक्य हमारी आंखों से निकलता ही नहीं वो दरिंदा जो था बेगम के खोजरे में उनके सिखाने बैठे उन्हें छू रहा है और हम सुन चुके हैं शर्फुद्दीन पर यकीन मानिए हमारा हम उस गुस्ताख को माकूल सुधा देंगे जी हुजूर शरीफुद्दीन साहब ये कैसे मुमकिन है कि खैबर जैसा दरिंदा कैद खाने से बाहर निकले और सिपाहियों को खबर तक न हो हमें नहीं लगता की हिफाजत के इंतजाम इतने बुरे हैं हो सकता है उसने कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया हो जिसके बारे में हमें भी खबर ना हो नहीं अफरा साहब ऐसा कुछ भी नहीं है मगर इतना जरूर है कि किसी ना किसी करदार ने इस काम में उस दरिंदे की मदद जरूर की है और हम उस करदार का पता लगा कर रहेंगे हो सकता है हो सकता है वहां के किसी पहरेदार ने ही उस दरिंदे की मदद की हो उसका पता लगाया जाए और उसकी मौत खैबर की मौत से ज्यादा खौफनाक होनी चाहिए जी हजूर हमें किस्मत से उस खुफिया सुरंग के बारे में पता चला है यदगा साहब जो सीधी जोधा बेगम के खोजरे तक पहुंचती है हम आपको उसके बारे में कैसे बता दें हाँ? <laughs> की मुआफ हजूर लेकिन शरीफुद्दीन ने जिस तरीके से बात की हमें कुछ अच्छा नहीं लगा माफी चाहते हैं वो आपके बहनों ही है लेकिन उन्होंने जोधा बेगम के लिए जिस तरह से बात की वो कायदे और लिहाज दोनों के खिलाफ फिलहाल सिर्फ खैबर की मौत का इंतजाम करें जो धावे के पास जा रहे हैं उनका ख्याल रखने और आइंदा ऐसी गलती दोहराई ना जाए शहनशाह ने हमारे गाने से खुश होके हमें ये सब बख्शीश दी है हमें कभी मुफलीसी में नहीं रहना होगा हमें यकीन है कि शहनशाह हमारे गुजर बसर के लिए अच्छे इंतजाम करेंगे इतना बेवकूफ तो मैं भी नहीं कि बख्शीश और तोहफे में फर्क महसूस नहीं कर सकू मैंने पहले भी कहा है अतिफा और अब मेरा इरादा पक्का है ईद के फौरन बाद हम ये महल छोड़ देंगे महल क्या हम आगरा से बहुत दूर चले जाएंगे इतनी भी जल्दी क्या है अभी तो आए हैं हम यहाँ मुझे अपनी बीवी की कीमत पर रहीस नहीं होना है बहुत रह लिया आगरा में 
बहुत बहला लिया शहनशाह का दिल और बहुत पा लिया उनसे तोहफे बस अब तुम्हारी जिंदगी वैसे ही कटेगी जैसे आज तक कटती आई है जाने की तैयारियां कर लो शहनशाह ऐसे कैसे कर सकते हैं रमजान के इस पावन महीने में वो किसी के वध करने का सोच भी कैसे सकते हैं प्रणाम शहनशाह कैसी हैं आप किसी का शिकार के बाद हम आपसे फौरन नहीं मिल पाए दरअसल हम हम उस दरिंदी के साथ तस्वीर करने में लग गए थे जो इस हरम में घुसाया था हम उसका कफल सबके सामने करेंगे जो था बेगम परंतु शहनशाह रमजान के पावन दिन चल रहे हैं ऐसे में तो आप अपने शत्रु को क्षमा कर सकते हैं जो धर्म भले ही रमजान और रोजे के फर्ज हम पर हो लेकिन हम शहनशाह होने के नाते अपने फर्ज निभाएंगे शहनशाह के भीतर एक मनुष्य का हृदय भी तो होता है और हमारा वही दिल कहता है जो था बेगम के मुझे दरिंदों को मौत दे और उसे एक मिसाल का हो क्यूँकी अगर हम उसे सजा नहीं देते तो हर इंसान यही सोचेगा की शहनशाह के हरम में बेखौफ होकर गुसर जा सकता है शहनशाह हमें पूरा विश्वास है कि वो स्वयं यहाँ पर नहीं आया होगा उसे किसी ने भेजा है और फिर उसने हमें कोई हानि भी नहीं पहुँचा नुकसान तो हमारा हुआ है ना जो था बेगम नुकसान मुगल सदन के कायदे मुगल सदन के कानून का हुआ है मुगल सदन की तहजीब का हुआ है नुकसान हमारे गुरूर का हुआ है जो था बेगम और आप उस इंसान की तरफदारी कर रहे हैं जो रात गए आपके हजरे में घुस आया शहनशाह क्या हो गया है आपको आपके भीतर की मनुष्यता कहाँ गयी वो कोई पशु नहीं मनुष्य है और फिर हमारे एक इशारे पर उसने किसी पर हाथ भी नहीं उठाया क्या चाहती क्या चौथा बेगम यही चाहती ना आप कि एक मर्द वैसे ही करे जैसा आप चाहे आपके शहरों पर नाचे आपके शहरों पर खड़ा हो आपके शहरों पर बैठे क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो एक नई दिल इंसान है अगर वो खुद की जारसी सोच का इस्तेमाल करता है तो फिर वो बेकूफ है फिर चाहे वो शहनशाह क्यूँ ना हो आप बात को कहाँ ऐसी कहाँ ले जा रहे हैं हम बात को वही ले जा रहे हैं जो था बेगम जाओ उसकी जरूरत है आप ये ना समझे जो था बेगम की हम आपके हाथों की कटपुटली है इस सदन की बागडोर हमारे हाथों में यहाँ एक इंसान हमारे सामने झुकता है यहाँ हर एक इंसान हमसे खौफ खाता है ये ना भूले आप जोधा बेगम के मुशैश जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं। ये मत भूलिए कि आपको अकबर नाम आपकी तलवार के कारण नहीं आपके प्रेम और आपके सद्भावना के कारण मिला है तो रेम दिल होने का मतलब ये नहीं है जोधा बेगम की हमारे हर में कोई भी गुस्सा आएगा और हम उसे माफ कर देंगे जोधा बेगम खैबर की मौत होगी और इस मौत से एक मिसाल कायम होगी जिसके बाद कोई भी इंसान हमारे महल या हमारे हरम की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा ये क्या हो गया है आपको शहशाह आप हमें बिल्कुल भिन्न व्यक्ति क्यों लग रहे थे कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे अब आपके मन में हमारे लिए प्रेम ही नहीं रहा है लगता है किसी कैदी को सरे आम कत्ल किया जाएगा जरूर कोई बड़ा गुनाह किया है इसने सालों से किसी को इस तरह सरे आम सजा नहीं मिली समझ में नहीं आता ये सब की जरूरत क्या है एक जानवर ही तो है वो उससे तो ये भी समझ में नहीं आएगा कि उसे किस जुर्म की सजा दी जा रही है हमें अब भी विश्वास नहीं होता की शहनशाह एक ना समझ जीव की हत्या करवाना चाहते है कैसे समझा है आपको शहनशाह की वो दोषी नहीं है हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं बेगम साहिबा जी प्रणाम शहनशाह बहुत बदल चुके हैं हमारा ख्याल है कि आप भी खैबर की सजा को लेकर शहनशाह के फैसले के बारे में ही सोच रही होंगी जी हमने शहनशाह को समझाने का बहुत प्रयास किया परंतु वो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है हमने कहा ना बेगम साहिबा शहनशाह में बहुत बदलाव आया है इंसान में अचानक ऐसी बदलाव सिर्फ दो ही वजह ऐसी आया करता है पहला उसे कोई बुरा नशा या लत लग गई हो और दूसरा उस इंसान की जिंदगी में कोई दूसरे शख्स का असर आ गया हो हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं कुछ नहीं बेगम साहिबा हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं ऐसी क्या वजह हो सकती है जो इस रमजान के पाक महीने में उन्हें ये सजा देनी पड़ी ऐसे में तो शहनशाह के दिल में मुआफी होनी चाहिए रहम होना चाहिए जब आप जानते हैं की ये अनुचित है तो आप शहनशाह को समझाइए आप उनके अतालिक हैं पिता समान मानते हैं वो आपको आपकी बात का कदाचित उन्हें गहरा असर होगा कोई फायदा नहीं बेगम साहिबा शहनशाह ने जिद पकड़ ली है ये वही है 
जिसने हमारे शहनशाह और बेगम साहिबा पर हमला किया था बादब, बामुलाहिजा, होशियार, शहनशाह आलम, शाने मुगलिया, बादशाह हिंद, हुजूर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। इससे पूर्व कुछ हो हमें आपसे बात करनी है इस वक्त नहीं जोधा बेगम हम बाद में बात करेंगे आपसे परंतु हमें अभी आपसे बात करनी है आपको स्मरण है एक बार आपने हमें वचन दिया था कि जीवन में एक बार हम जो चाहें आपसे मांग सकते हैं और आप हमें देंगे हमारा वादा है अपनी बेगम से कि वो जिंदगी में एक बार जो चाहे जो भी हमसे मांग ले हम उनकी ख्वाहिश को पूरा करेंगे याद है हमें आपका वचन पूरा करने का समय आज और अभी है अब चाहती है कि आपके दिए हुए वादे को मैं इस वक्त पूरा करें ठीक है फरमाइए हम चाहते हैं कि आप खैबर को प्राण दान दें आप सुन चुके हैं जोधा बेगम के हम उसके कत्ल का हुक्म दे चुके हैं जी परंतु आपके आदेश पर ही से रोका जा सकता है और यदि आपको अपना वचन पूरा करना है तो आपको खैबर को जीवन दान देना ही होगा क्या आप अपने इस फैसले पर कायम रहेंगे क्या ये आपका आखिरी फैसला है जी जाओ हम इस दरिंदे 
मरने की जान को बचते हैं ये क्या शहनशाह ने ऐसा फैसला क्यों किया बेगम साहिबा ने ऐसा किया होगा हमने आपको इतनी मोहब्बत दी जो था बेगम और आपने सबके सामने हमारी हमारी मोहब्बत की और हमारे हुक्म की रुसवाई की 